这个有五百万人看了我买的兰花糖啊，本来以为螳螂的移动速度非常的慢，没想到张道长没脸吃，他竟然就直接越狱了。我可是拿着放大镜把家给翻了个底朝天啊！睁眼，不不不不，有心人！我竟然在厨房的一个大金腰上找到了他，找到他的时候还悠哉悠哉的跳在金角顶上呢。哎呀妈，我就愁死我了你！没想到表面看起来文文静静，内心竟然这么狂野，竟然死了这么清娇。不过啊，找回来就好。过了一天一夜，咱们赶紧给他弄点水喝吃的。这一下我可得把你给看好了，不能让你再越狱了。说实话，这小螳螂几乎一点都不厌。看来在厨房的一个晚上是什么吃的都没捞着啊！看你下次还越不越狱了。两天之后，明明有个小伙伴吧，发生一件好可怕的事情啊！我明明吃两个一只螳螂，今天早上起来以后，我盒子里的螳螂竟然变成两只啊！这兰花螳螂该不会是分裂了吧？小伙伴们，屏东呼吸，接下来带你们来看看螳螂的分身。先带大家从侧面看一下，看到没有？本来这盒子里面应该只有一只螳螂的，但是不知道为什么，这是兰花螳螂的旁边，竟然出现了一个白色的螳螂。哎呀妈呀，居然是白色的，好像还在盯着我看呢。赶紧来打开看看是怎么回事啊！来吧。